el autor es Santos Morales Aroni. Un fuerte aplauso para ambos y cedo el uso de la palabra a mi querida Anabel Quiroz. Bienvenida, Anabel. Gracias. Buenas noches, eh, hermosa gente que respira arte, que piensa y siente poesía. En este magnífico lugar eh, solamente puede haber una sola cosa, un solo corazón. Y, y somos pocos, pero somos. Y somos muchos, estos pocos que somos. Tratamos de hacer algo por nuestra patria y eso es importante. Desde ICA se... Estamos presentando Poetas en la Arena y hoy voy a hablar acerca del de libro magnífico Urán Cancha, un libro escrito por eh, Santos Morales Saroní, aquí presente, y que voy a dar detalle, escrito algo, así que voy a leer. Dice así, bueno. Santos es mi hermano de los Andes. Compartimos la orfandad de la cordillera y la adopción de las dunas de Ica, donde nos hemos consolado, sostenido, guarecido, como la mejor madre sustituta, quien nos ha amamantado, revestido, educado, hasta hacernos hombres de bien. Por ello, agradezco el honor de hacerme partícipe de su tercera publicación, Urán Cancha. Un homenaje a su pueblo y a su madre de raíz, entendiendo que Urancancha está en Ayacucho, su tierra madre, que significa Rincón de los Muertos. Por ello, en la página 29 dice, Yactayay, pétalo, salobre, tremolar de escarabajo, cuando uno se quita la piel para tenderla al sol. Mamayay, Último rincón de los muertos, epifanía de guaguas haciéndose cernícalo. Y es que muchos nos fuimos dejando nuestro nido hacia otros lugares en busca de libertad, de estudios, de una mejor vida, dicen. Y así volvemos cada año a la fiesta patronal a mirarnos y reconocernos como ajenos. Nos abrazamos en un solo corazón y extrañamos la chacra, el maíz, las estrellas. En este poema recuerdo también a mi abuelo agricultor, a la campana de la iglesia y la agonía de los pueblos que se quedan cada vez más vacíos, sin futuro, sin hijos. En la página 34 el poema sin nombre dice... La soledad cruje en tus huesos, Urancancha. Les brotaron plumas a tus hijos, aprendieron a volar y se fueron emparvadas. En la lengua del sol han construido sus nidos de ladrillos y fierros. En tus casas vetustas, pero solariegas, un cardumen de murmullos aúlla. En tus, en tus patios se escuchan las risas de tus guaguas. El gorgojeo del arpa, ahora el viento y el polvo conversan como un par de forasteros. Tus paredes de adobe roídas por la, por la ventisca son esqueletos llorando la ausencia de las manos que lo edificaron. La soledad mancilla en tus entrañas, Urancancha. Tus niños de primaria no son más que ocho pichones. Una vez al año se acercan y se acuerdan de la fiesta patronal. La francachela es furiosa. Llegan a Huamanga, llegan de Huamanga, Lima, Ica. Bailan, se embriagan contaminan tu cuerpo a escupitajos, luego se van como hijos pródigos, pero tu descuido dorsal, pero tú de cúbito dorsal vas agonizando, con tunales crecidos en tus párpados y cabelleras,
tus ríos, Upañau y Alpachaca, te hablan todo el año como dos enamorados acuciosos. La subida de Aviopata guarda celosa cada despedida por donde aún veo a mi abuelo, Santos, arrear su yunta de toros con el arado en el hombro y voltea a mirarme para reconocerse. Sumida en tu soledad escuchas el tañer melancólico de la campana que anuncia que te queda un hijo menos de los que te amaron. Morales Aroní ha publicado el poemario Flor de Lluvia en el año 2015 y el libro de cuentos Bajo la Lluvia el año 2019. Hoy hablamos de Huracancha 2022. Es su segundo libro de poemas donde a mi ver fusiona ambos textos anteriores. Es así que la lluvia florece en Urancancha, que en quechua quiere decir lugar bajo, Uran es bajo o debajo, como bajo la lluvia. La lluvia es pues una constante canción que lo acompaña en su proceso creativo. Sea cuento o poema, Morales Aroní logra soltar las nubes del cielo, pero no para desahogarlo, sino para purificarnos con sus gotas, con sus gotas que relucen como cristales al amor, que nacen una y otra vez cuando la nube revienta. En la página 18, empieza a contar la historia de Feliciano. Uf. Uno. A 4.500 metros sobre el nivel del mar, los charcos son esquirlas lácteas adheridas a la piel de las punas, sedentarias heridas, palpitación celeste de alguna deidad remota. Las nubes escupen granizadas, la sangre fluye densa y saluda el estallido asmático de una flor. Iscal, 2. La niebla rumia las últimas hebras de luz. Quinza, 3. Los gritos de un guagua estallan como granos de trigo al tostarse. Llora, hijo, llora. Llora de asombro, musgo de tu madre, polen de mi sangre. Tawa, 4. Creció el guagua como racimos de chubascos. Pishma, 5. El amor le brotó en la piel como musgo cristalino. Sohta, 6. Una tarde, cuando su mujer despedía la granizada, la fulminó un rayo. El olor a carne chamuscada le dio la certeza de su viudez. Se quemó, se quedó llorando con cinco pichones dentro de sus puños. Hanchis, siete. Como, drome, como dromedario hidalgo, bajo la lluvia se volvió a enamorar esta vez de mamá. Usa. Ocho. Hijo mío, asómate a las orillas del arroyo de Suracata. Zambúllete en sus alveolos. No lo cuentes, no le cuentes tus penas. Cántale tus anhelos. Feliciano, la vida es árbol, pez, pedernal. Tus mulas aguardan chasqueando sus cascos y el sol relincha ansioso en la llanura. Isco. 9. ¡Qué tontería eso de la muerte, chico! ¡Vamos! ¡Deja de llorar! Tú y yo seremos granizada en los alveolos. 
no contuviste el llanto, lágrima, padre, lágrimas, hijo, en la vieja cocina, resistiéndose al tiempo como mamá a la vejez para seguir tejiendo, tejiéndonos en su falda con la libertad de dos mozuelos recién emancipados nos hemos sentado a libar vino ya no está el abuelo Santos para repartir chicotazos aferrado a tu poncho deseaba ser tus barbas a pesar de tantas afeitadas volvían a brotar en tu mentón en cada sorbo pensabas en tus tiempos de arriero en tus tiempos de Hércules en donde derribaste a mamá con una mirada y se multiplicaron en fin, este libro es un hermoso homenaje donde la poesía se reúne como granos de trigo como racimos de uva, donde cada grano es un nombre, Julia, madre e hija, Elena, Rosa, Clementina, son las mujeres que lo aman y lo amaron y que lo enseñaron a ser poeta. En la página 58, Warmi dice, Warmi Mujer, ella acostumbraba a arrastrar mi corazón por los valles de su ternura, de apretujarla como copos de nieve, de lanzarla como cometa y sujetarla con el hilo de su amor mientras el viento lo ondula. Este libro es también un mapa geográfico. Pilcasuamán, Antacocha, Alpachaca, Arapa, Utari, Pampa, Maray, Upayum, Mayo, Surajata, Cruz Pampa, donde todos los caminos conducen a Urancancha. En el poema de este mismo título dice Hervían cochayuyus en tus ríos y las piedras de tus arroyos le crecieron alas. El airapu, el aira, el airampu orillaba tus párpados y los venados dormitaban en el bramido del guaira. El rojo polvo de tu cuerpo fue sacudido por nómadas, cuyos pies gregarios arribaron a tus caderas en busca del pucacache. El color ocre de tus mejillas sedimentaron sus miradas. En este libro hay música, en este libro hay historias, en este libro está la vida, tal vez, de alguien que se reconoce en cada letra, que se reconoce en cada persona, eh, en cada persona que le dio vida porque todos nosotros somos el resultado de otras personas no hablo solo de la familia, de los padres sino también de nuestros maestros, de nuestros vecinos en este momento nos estamos alimentando nosotros, los que estamos aquí, ustedes, los que oyen los que con su presencia nutren este hermoso momento Digo que hay música porque también está el, bueno, aparte del rinton que está aquí también hay música, ¿no? Eh, eh, hay un poema muy lindo, voy a leer solo un fragmento al arpista Diomedes Linares y dice Diomedes no es de este tiempo, tampoco es el héroe griego, es de todas las granizadas, de todas las estaciones, los pájaros anidan en las cuerdas de su arpa. Los alpistes de sus dedos las nutren como quien amamanta a cometas filarmónicas. Diomedes no es arpista, es de río Pampas. Vilcachos bifurcándose, es polen haciéndose pájaro. Y como hemos hablado también de la familia, solo este pequeño fragmento de aroma solar 
que dice así. Existe en la familia cierto magnetismo, esa gota de sangre que te llama como un aroma solar. Mientras endulzamos la garganta, mi primo Alejandro ríe a carcajadas y las hebras de su risa hacen florecer violetas. Su rostro grafica las bofetadas del tiempo. En Alejandro se resumen los hijos de la granizada, árboles creciendo en el iris del sol, cactus irguiéndose en el meandro de las penas. No voy a continuar más, solo aplaudir este libro eh, al poeta aquí presente, a quien conozco eh, ya hace varios años y que casualmente eh, conocí justamente, recuerdas queridos santos, nos conocimos en un abrazo y la primera vez que lo vi y, y lo abracé y me puse a llorar en su hombro, fue así. Lo había visto tres segundos y tenía en mis manos el res, resultado de un examen de análisis. Él había ido a mi encuentro para entregarme su, su libro, ahí nos conocimos y yo tenía en la mano eh, los análisis de, de, de mi salud, los cuales fueron excelentes, yo ya estaba sana, estaba resuelta después de muchos, mucho tiempo de estar muy mal, eh, años, eh, y lo abracé, lo vi y lo abracé de felicidad, fue, fue un momento muy hermoso y, y que agradezco porque desde ahí conectamos eh, de, desde adentro. ¿no? Muchas gracias queridos santos. palabra a, a mi estimado amigo Santos Morales Arquil, eh, solamente para añadir lo dicho por Navale, eh, quienes tenemos el privilegio de contar con, con su amistad, eh, cuando uno recibe y, y al mismo tiempo también da ¿no? y, y se entrelaza en este abrazo con Navale, uno recibe una energía especial, no estoy exagerando, es verdad, es una energía especial, ¿no? De tal manera que a veces no nos vemos después de varios días o no nos comunicamos con Navales y cuando nos encontramos en algún momento, en algún evento, en, algún, en alguna circunstancia, recibir un abrazo de Navales realmente te carga de energía. Y repito, no estoy exagerando, solamente quería añadir esto como una lindísima anécdota que tengo de mi querida amiga Navales Quiroja. Bien, damas y caballeros, ahora sí, el autor del libro Urancancha. Libro, por supuesto, ya lo ha dicho Navales, absolutamente recomendable. Eh, quiero seguirle el uso de la palabra a el autor Santos Morales Aron. Un fuerte aplauso para él, por favor. Muchas gracias a ustedes eh, por acudir, para, eh, por escuchar la palabra de los poetas. Eh, muchos dirán que aburridos, ¿no? Eh, agradecer las palabras generosas de, de Navale. Agradecer a don Alberto Benavides por organizar este festival que ya tiene un renombre a nivel nacional, Poetas en la Arena, y a César por la organización. Y a ustedes que están acá y nos siguen escuchando. Bueno, eh, Urancanche es un poemario publicado por la editorial eh, Cascahuesos Editores de Arequipa, de José Córdoba, uno de los editores independientes, digamos, más importantes del país, y una coedición con una editorial Ícata, y que venimos este, con mi compañero William Siguas y José de la Roca que venimos conduciendo y cata ese juego de palabras ¿no? de Ítaca, de Ulises y Ica, ¿no? ambos eh, un, un conglomerado la unión de ellas nació Ícata ¿no? entonces, eh, bueno eh, voy a leerle un par de poemas que no ama a su abuelo ¿no? y sobre todo al abuelo que nunca hemos conocido y que lo conocimos solamente en los sueños ¿no? y parece que los sueños nos hablaran y que eh, también eh, nos contagiaran parte o la forma de vivir y la forma como de, eh, o su, digamos, su pensamiento o su filosofía a través de los sueños. ¿no? Tunancancha. Tunancancha es una estancia de mi abuelo allá por las alturas de Ayacucho. Eh, a mi hermano Miguel. El abuelo ha cosechado las mejores piedras hechas con la saliva del sol y ha musitado Huasita Ruasa, voy a hacer mi casa. En su boca 
amalgama de coca y toja y riega fortaleza, se quita el sombrero, hace reverencia al Taita Inti y besa a la Pachamama para que la casa perdure. Al atardecer, la casa está lista a la orilla del arroyo. El abuelo ha edificado el nido matriz en honor al sol. La lluvia le habla desde el techo con su gorjeo matutino. La abuela, por su parte, domestica el pucupucu para tener certeza de la hora. La abuela ha domesticado el tiempo. Ambos asoman al río y miran sus reflejos. Han decidido multiplicarse. Veo a mi padre ligero como un chubasco gatear y zambullirse en el pecho de la abuela buscando la vía láctea. El abuelo ha sembrado a Irán por la orilla de la puerta. Será su can cerbero. El pájaro árbol ha crecido. Sus pequeñas hojas alimentan de destellos. Ha echado como fruto granos púrpuras. Papá los derrite en su boca como pequeños soles sangrantes. Tunancancha solariega, sudor casa, sangre casa, árbol casa, huasi house. En tu puerta, los abuelos santos y Virginia, como dos monarcas incas, esperan a sus guaguas, mientras en su techo fulgora la garra solitaria del relámpago. ¿Puede más llamar aroma solar? A Alejandro Licas Morales. Existe en la familia cierto magnetismo, esa gota de sangre que te llama como un aroma solar. Mientras endulzamos la garganta, mi primo Alejandro ría carcajadas y las hebras de su risa hacen florecer violetas. Su rostro grafica las bofetadas del tiempo. Sus barbas castañas me recuerdan al tío Patrocinio. Lo veo aderezando las presas para la pachamanca y condimentando sus años, aún con hierbabuena creciéndole los falanges y abejas zumbando como sangre en la tibia. Mientras la tía Victoria la mira desde una esquina con el aliento bramando en el olivar de su caja torácica, recordando el día que surció su corazón al tallo nacarado, justo a la hora del canto del pucupucu, justo a la hora de la miel en la puerta de Tunancancha, cuando el abuelo aún guardaba rebaños siderales en la saliva. El tío Patrocinio se unió a la tierra para abonarla y germinar como habas bermejas, como capulico y frutos rojos, estallarán en los labios de su descendencia. Con el cañazo colonizando la sangre, grita, carajo, te pareces al abuelo Santos. Muje, con esa energía de toro que se ha pasado la vida arando barloventos. En Alejandro se resumen los hijos de la granizada, árboles creciendo en el iris del sol, cactus erguiéndose en el meandro de las venas. Para ir terminando, eh, los ayacuchanos, como los huancabelicanos y como los aprimeños, eh, nos hemos trasladado a la ciudad de Ica y hemos emigrado. Eh, y aquí, eh, un poema, ¿no? Es, eh, eh, que está dedicado a mi hermana Rosa, que también se trasladó desde la cordillera de los Andes hacia la costa. A Rosa. Mi madre, cuando era niño, atizaba la combustión de sus venas en el umbral. Se sentaba a hablarme de Rosa y sus lágrimas se perfumaban. Es la mayor de tus hermanas. Cuando ella remontó a aquella atalaya y se perdió en la niebla, mis últimas palabras aún lamían su corazón. Ella está en Ica, desollando el sol. Y por último, eh, ya para despedirme, eh, esto es eh, uh, para todos los niños, nosotros ha sido bien doloroso que nos quiten la teta materna, ¿no? Y aquí cuando 
eh, bueno, y aquí lo mío, ¿no? una historia, una pequeña historia, ¿no? A Elena. Antes del nacimiento de Elena, mi madre era un manantal lácteo. Cogía sus senos como racimos de uvas, sus pezones cual dátiles vertían dulzura y herética. Cuando nació Elena, me obligaron a convidar. Ella lactaba del lado derecho y yo le daba del lado más pródigo y generoso. Sorbía parsimonioso como un relámpago recién nacido. Cierto día mamá, al ver a Elena esmirriada, resolvió agraviar a su seno izquierdo. Lo untó con ají. Tenía cinco años cuando conocí la tragedia. Muchas gracias. Y agradecemos a Santos Morales Aroní y a Navarre Quiroz por esta eh, presentación.